Сам фаэтон был изготовлен по чертежам и эскизам того времени, конца 19 века. Реставраторы даже специально ездили в Санкт-Петербург в публичную библиотеку для того, чтобы вот извлечь эти материалы и по ним изготовить. То есть все материалы были соблюдены с точностью. И когда сотрудники Краеведческого музея узнали, что у саранских реставраторов уже 15 лет стоит без дела такой интересный предмет, то решили приобрести его и переделать в тачанку. Оказывается, именно такой изюминки залу современной истории не хватало для создания образа революции и гражданской войны. Имелся пулемет системы Максима и э, после реконструкции фаэтона путем снятия заднего сидения и откидного верха и установки пулемета у нас появился вот такой интересный экспонат. Все это сняли, оставили, конечно, обшивку и на место поставили пулемет, э, патронтаж. Символ гражданской войны – тачанку. В первые годы как раз и переделывали из дворянских фаэтонов. На таких тачанках в 1919-м вела наступление на армию Деникина конница Буденова на юге России. Ведь передвигаться на рессорных экипажах можно было только по бескрайним просторам степи. И только в 20-е годы для пулемета стали изготавливать специальные повозки. Запрягали э, тройку лошадей или несколько лошадей. И вот весь этот экипаж вместе с пулеметом отправлялся на поле битвы. Потом расчет пулемета снимал пулемет с тачанки и уже начиналась атака. Вопреки расхожему мнению, пулеметные атаки с самой тачанки не велись. Во-первых, так под обстрел могли попасть кони и экипаж. А во-вторых, вести прицельный огонь во время езды по бездорожью было крайне сложно. Нужно было пулемет снимать, нужно было, нужно было устанавливать. Он, кстати, достаточно тяжелый. То есть два-три человека обязательно к пулемету прилагалось. Садились на этой лавочке, могли вместе с кучером ехать. Изящные фаэтоны демонстрировали богатую и красивую жизнь русского дворянства. А установленные на них пулеметы отражают уже совсем другую историю, наполненную войнами и революциями. Тачанка, переделанная из фаэтона, будет не просто украшать исторический зал Краеведческого музея, но и символизировать связь двух эпох конца XIX и начала XX века. Как правило, музейные экспонаты нельзя даже трогать руками, но нам в виде исключения разрешили на нем даже посидеть. А при желании он может еще и поехать. Конструированный фаэтон находится в рабочем состоянии. Увидеть тачанку своими глазами можно будет совсем скоро. Зал современной истории откроется для посетителей 19 мая в ночь музеев. Людмила Чекал, Александр Зюзяев. Наши новости.